Lad os se på, hvordan man differentierer funktionen e i x, den såkaldte naturlige eksponentiale funktion. Men lad os begynde med at se på, hvad vi egentlig forstår ved en eksponental funktion. Og det er en funktion, som har regneforskriften f af x er lige med a i x, hvor a er et positivt reelt tal. Og det hedder altså som sagt en eksponential funktion. Al funktion i et år. Læg mærke til, at hvis vi ganger med en konstant her foran, konstant vi normalt kalder b, så der står f af x lige med b gange a i x, så kalder vi funktionen for en eksponentiel funktion i to år. Men hvad mener vi så, når vi skriver f af x lige med e i x? Ja, her er bogstavet e. Det kan ikke antage forskellige værdier, men det er et symbol for et ganske bestemt tal. Et såkaldt irrationelt tal, som hvis jeg lige skriver de første decimaler, ser sådan her ud. 2,71828, og så fortsætter det af. Og det er som sagt et irrationelt tal. Det vil sige et tal irrationelt. Ti unalt tal, det vil sige et tal, som ikke kan skrives som en bryg. Og det her tal e og eksponentialfunktionen e i x, du går op mange steder i matematikken, og øh, derfor mener man altså, at, at øh, funktionen e i x har fortjent betegnelsen den naturlige eksponentialfunktion. En af funktionen e i x's helt særlige egenskaber, det er, at hvis man differentierer den, så får man simpelthen funktionen selv. Det vil altså sige, at i et hvert punkt på grafen for funktionen e i x, der har den en, en tangenthældning, som er lige med funktionsværdien i det samme punkt. Den her særlige egenskab, altså at differentialkvotienten for funktionen e i x er e i x selv, vil vi prøve at bevise i det følgende. Men for at gøre det, så skal vi lige se på en, en anden særlig egenskab ved funktionen e i x, og vi begynder lige med at se på generelt på, på grafen for funktioner, for eksponentielle funktioner, altså funktioner af typen fx lige med a i x. Og her har jeg grafen for funktionen fx lige med 2 i x, hvor a-værdien altså er lige med 2. Og der er jo tale om en voksende funktion. Læg mærke til, at den går igennem punktet 0,1. Og det er jo fordi, hvis vi sætter 0 ind på x's plads i regneforskriften her, så står der 2 i 0. Det giver 1, og det vil jo altid være tilfælde. Øh, lige meget hvad a-værdien er, så vil øh, den a-værdi opløfte i 0. Det altid giver 1. Så enhver eksponentiel funktion går igennem punktet 0,1. Det kan jeg jo illustrere, hvis jeg ændrer på værdien af A. Nu øger jeg for eksempel værdien. Vi kan se, at grafen går igennem 0,1. Lige meget hvad A-værdien er. Og vi kan også se, at grafen bliver stejlere og stejlere, jo større A-værdien bliver. Hvis jeg så lige prøver at køre den anden vej, bliver grafen altså mindre og mindre stejl igen. Og når vi kommer ned under 1, så bliver funktionen aftagende. Men den går altså stadig igennem punktet 0,1. Nu vender jeg lige tilbage til funktionen 2 i x. Og så vil jeg se på, hvad tangenthældningen er i punktet 0,1. Og her har vi altså sådan en tangent eller tangentøn, der går igennem punktet 0,1, og den lille trekant her illustrerer, hvad tangentens hændingskoefficient er. Det går 1 ud og 0,6931 op her, det vil sige, at tangenthældningen er 0,6913. Det vil også sige, at, at øh, differentialkvotienten i punktet 0,1 for funktionen 2 i x, altså er 0,6931. Så prøver jeg lige at øge min 
min A-værdi. Læg mærke til, at tangenthældningen jo vokser stille og roligt. Og når jeg kommer op omkring 2,7, så er den meget tæt på 1. Og hvis jeg kommer op på 2,8, så er den over 1. Og det viser sig faktisk, at hvis A-værdien er lige med E, altså er lige med de her 2,7, 1, 8, 2, 8 osv., så er tangenthældningen i punktet 0,1 lige præcis lige med 1. Jeg kan lige prøve at bare illustrere det her ved at indtaste værdien, bare med de, med de få decimaler, vi har skrevet op her. 2,7, 1, 8, 2, 8. Og kan vi se, at tangenthældningen bliver præcis 1. Der gælder altså for funktionen f af x er lige med e i x, at f mærke er 0, altså differentialkvotienten i punktet med x-koordinaten 0 er lige med 1. Og med det i mente vil vi så gå i gang med beviset. På den sædvanlige måde ved hjælp af trætrinsreglen. Det vil sige, at vi starter med trin 1, som jo er at finde delta f. Det vil sige, at f af x plus delta x minus f af x. Eller når jeg indsætter f af x lige med e i x, altså e i x plus delta x minus e i x. Ja, det viser sig nu, at det vil være smart at lige omskrive det her lidt, i det jeg bruger den potensregneregel, der siger, at hvis jeg har et tal opløftet i en sum, lad os sige a i x plus y det her, så er det det samme som a i x gange a i y det. Hvis jeg bruger den her over på det første led her, så står der altså e i x gange e i delta x og stadigvæk minus e i x og nu kan jeg jo så, fordi jeg har e i x i begge led her, sætte det uden for parentes det vil sige, at jeg har udtrykket e i x gange, og så inde i parentesen kommer det til at stå e i delta x minus 1 e i x gange e i delta x har vi der, og e i x gange 1 med et minus foran, har vi der. Så kan jeg ikke rigtig gøre så meget mere ved det, og går derfor til trin 2, hvor jeg dividerer delta f med delta x, altså finder udtrykket for sekanthældningen. Det er altså e i x gange e i delta x minus 1, divideret med delta x. Og så vil jeg lige skrive det på en lidt anderledes måde. I det, jeg lige tager det her e i x og flytter ned foran brygstregen. Så der så står e i x gange, og så brygten her, hvor der så står e i delta x minus 1 divideret med delta x. Så vil jeg også lige omskrive tælleren i brygten her lidt, fordi vi så bedre kan se, hvad det er, vi har med at gøre. Så der står altså e i x gange, og så vil jeg skrive e i delta x som e i 0 plus delta x. Det er klart, at 0 plus delta x er det samme som delta x, så det kan jeg lige så godt skrive. Og så vil jeg skrive, i stedet for 1, vil jeg skrive e i 0. Alting i 0 er jo som bekendt 1, og derfor er e i 0 løber også lige med 1, så det er det samme som det, der står deroppe. Og så dividerer jeg med delta x. Og lad os så kigge lidt nærmere på bryggen her. Se, hvis der havde stået x i stedet for 0 de her to steder, altså e i x plus delta x minus e i x, ja, så havde bryggen her jo været sekanthældningen, eller differenskvotienten, som vi kalder den, øh, for funktionen e i x. Øh, og når 
Når x er blevet erstattet med 0, så er det sådan set stadigvæk sekanthældning for funktionen e i x, men øh, i det punkt, hvor x er lige med 0. Altså i punktet med koordinaterne 0,1, som vi kiggede på ovenfor. Så hele bryggen her, det er faktisk sekanthældningen øh, i det punkt. Og lad os så gå videre til trin 3, hvor vi jo så skal finde f mærke af x som grænseværdien af delta f over delta x for delta x gående mod 0. Det er altså grænseværdien af det her udtryk e i x gange e i 0 plus delta x minus e i 0 divideret med delta x helt det der udtryk for delta x gående imod 0 og øh, når vi kigger på det her udtryk så kan vi se at e i x det, det afhænger ikke af delta x så det kan vi faktisk bare smide uden for grænseværdi øh, udtrykket her så det vil sige at f mærke af x det er lige med e i x det, gange grænseværdien af ryggen her. Stadigvæk for delta x gående imod 0. Og når bryggen herinde som sagt jo var sekanthældningen øh, for funktionen e i x i punktet med med x-koordinaten 0, altså i punktet 0,1, så er grænseværdien af det for delta x gående med 0, det er jo tangenthældningen i det samme punkt. Og det vil sige, at det der egentlig står her, det er faktisk, at mærke x er lige med e i x gange f mærke i punktet med x-koordinaten 0, f mærke er 0. Men f mærke er 0, Tangenthældningen i punktet 0,1 for funktionen e i x, så vi jo ovenfor, var lige med 1. Og derfor kan vi jo skrive det her som mærke af x er lige med e i x gange 1, altså lige med e i x. Så når vi differentierer funktionen, og funktionen er jo e i x, så får vi funktionen selv e i x. Lad mig endelig lige her til sidst illustrere det her smukke resultat, at funktionen e i x er sin egen differentialkvotient. Øh, og det kan jeg gøre på den måde, at jeg øh, har tegnet ligesom før en, eller en uh, eksponentiel funktion, i det her tilfælde er den, der hedder 1,5 i x, det er den sorte kurve. Og så har jeg bedt GeoGebra her om at differentiere funktionen, og differentialkvotienten er så den røde kurve. Og nu vil jeg så ændre min a-værdi. Som vi kan se, så kommer den røde kurve tættere og tættere på den sorte. Og når vi kommer op på 2,7, så ligger de praktisk talt over en oven i hinanden. Hvis vi øh, indtastede den præcise værdi, eller næsten præcise værdi, med flere decimaler for, for øh, e, i stedet for 2,7, så vil de ligge fuldstændig oven i hinanden. Hvis jeg fortsætter op, så kommer den røde kode til at lægge ovenover den sorte.